Yo, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur F1 2019 pour le Grand Prix de Monaco, saison 5. On est toujours avec Mercedes, ça n'a pas changé. Euh, il va faire beau, ça c'est un très bon point. Et euh, voyons un peu euh, tout ce qui est de la R&D. Alors au niveau de la R&D, il y a As qui a fait une grosse amélioration, qui a égalité au niveau de points. Non, il y a un, un pixel devant euh, Alfa Romeo. Mais vraiment à pas beaucoup, ça nous rattrape très très vite. Donc du coup, As et Alpha, on va faire attention à eux durant cette course. Personne ne devrait théoriquement nous gêner de plus que ces deux écuries. Euh, on va quand même afficher l'arbre R&D. On n'a pas eu d'amélioration. On va, on va quand même prendre des améliorations. On a 3000 points. On va prendre les améliorations qui sont encore niveau 1. Ok. Alors c'est un niveau, donc niveau 1. Merci le français. Et on va prendre que ça. Donc du coup on a pris fiabilité MGUK, MGUH et électronique de commande. Non, MCI. Ok. Et puis on est parti pour euh, la calife directement. Une véritable course sur route au sens premier du terme. C'est ainsi que Graham Hill, le légendaire pilote britannique, décrivait cette épreuve mythique du calendrier. Si les monoplaces ont beaucoup évolué au cours des 50 dernières années, la course ici se déroule toujours sur une route publique face à la Méditerranée et aucune autre victoire n'est aussi convoitée que celle du Grand Prix de Monaco. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De Sun Devot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Nicolas Martin m'accompagne une fois encore pour la course aujourd'hui. Bon, parlons un peu de Mason. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant Ils ont évité les erreurs et ils ont un bon rythme. Dans l'ensemble, ils font une belle saison. Reste à savoir s'ils seront capables de maintenir ce résultat à long terme. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Pierre Gasly part en pole position à l'issue d'une magnifique performance lors des qualifications d'hier et Mason complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Butler, George Russell et Vettel, Ricardo, Hülkenberg, Weber et Lance Stroll, Leclerc, Grosjean, Kimi Raikkonen et Perez, Hamilton, Fiat, Lando Norris et Antonio Giovinazzi, Sainz et Max Verstappen complètent la grille de départ. L'extinction des feux est imminente, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, du coup, on est deuxième. Euh, la qualification s'est moyennement passée, euh, honnêtement j'avais le moyen largement d'avoir euh, la pole. J'ai fucked up euh, tous mes tours, c'est bien dommage, on va partir avec 38-6, euh, on va pas souvent être en riche donc il n'y a pas de problème. Jaune, euh, rouge jaune pardon, pour la stratégie de pneus, il n'y a pas de problème non plus, donc euh, on va faire son maximum. Comme vous l'aurez pu, comme vous aurez pu le remarquer peut-être, il y a quelques lags sur le jeu. Euh, des lags de son et de frame qui se barrent. Euh, je fais avec. Malheureusement, je ne peux pas régler le problème pour l'instant parce que je pense que c'est un problème du jeu. Du coup, euh, ben on fait avec. Ça me dérange 
pas trop pour rouler. J'avais un autre problème euh, au début qui me faisait rollback puis repartir en avant. Ça, par contre, c'était vraiment gênant parce que bah, rollback puis repartir en avant, si t'es dans un virage, euh, tu t'évites dehors. Mais bon, les petits frises de 2-3 images, ça me dérange pas trop. Donc, euh, on va faire avec et puis on va tenter de faire surtout un bon départ. Et sinon, on va l'undercut ou l'overcut. Ça dépend, je pense plutôt un overcut, vu qu'on s'arrête au 12 e tour, ça me paraît plus logique un overcut. On verra euh, comment sont les pneus. Et puis on est parti. Allez, on vient se placer de travers parce que le jeu nous aime pas. Ce serait bien de pouvoir se placer sur F1 2020 manuellement. Au moins on pourrait se placer droit. c'est compliqué de prendre un départ dans ces conditions on a quand même maintenu notre deuxième place derrière j'espère que ça va pas suivre si on peut se battre encore une fois qu'avec Gasly je dis honnêtement pas non ça c'est un avertissement c'est mérited bon j'aurais pas réussi à attaquer Gasly sur les sur les deux premiers tours, de toute façon ça va être compliqué hein, honnêtement, si ça se joue au stand, ça me paraît logique, derrière ça suit pas, et ça roule en 1.10.7 pour moi, 1.10.5 je crois pour Gasly, ça va honnêtement vite avec des voitures maxées, L'arrière qui veut se balader quand même. L'arrière qui souhaite se barrer en Thaïlande. Il me décroche déjà. Je fais un très mauvais tour. Ça c'est mauvais bail pour moi. Je réalise quand même le meilleur temps en tour. Euh, enfin le dernier euh, secteur. Meilleur temps, secteur. Pardon, il est arrivé. Il va falloir euh, enfiler tous les secteurs. L'arrière est très baladeur. Euh, 5 dixièmes sur Bottas. Port tour. On reste quand même la meilleure écurie pour l'instant. Et le meilleur pilote pour l'instant c'est Pierre. Ça va être compliqué d'aller chercher honnêtement. J'espère que les pneus jaunes marcheront quand même un peu mieux. Comme d'habitude, je suis pas super à l'aise avec les freins de cette voiture. Du haut bug. Du haut bug de R&D. Waouh. Je dois avoir cramé mes pneus là. Ah, j'ai brûlé mes pneus. J'ai brûlé mes pneus. Les quatre. Oh. Il est mort. J'espère qu'ils ont refroidi. Dis-moi qu'ils ont refroidi. Non, ils ont pas refroidi. Oh Il va falloir leur faire attention. Bah là, je... là c'est fini. Là. Le contact avec Gasly, je l'aurais pas à ce stint. C'est impossible. Ouah, je m'attendais tellement pas à la perdre. Oh. Alors je t'avoue que Jeff, ce que tu m'as dit, on s'en fout. Ouais, en espérant que les médiums marchent mieux, Jeff. Hein. C'est pas que les rouges ont mal marché, mais... Et c'est que Gassi a été meilleur que moi. <rire> Plutôt. Du coup j'ai tenté de le suivre mais euh, la MDR. Ouais 
reducing the gap on the car behind by five tenths per lap. Ah, j'ai repris mon rythme. Si je mets 5 dixièmes à Bottas, ça veut dire que j'ai repris mon rythme. Wouah, et le karma. Oh, je suis en vert à lime. J'ai touché l'avant. Gauche. Ça devrait pas affecter mes performances. Je me suis pris le plus gros karma de ma vie. C'est faux, mais bon, un bon karma quand même. Mérited. Ah, je suis pas si loin que ça de Pierre. Hein. Ah. Oh, bottle head. Non mais vraiment, faut que j'arrête de parler en fait. A chaque fois que je dis quelque chose, il m'arrive un truc. Allez, box box. 53%. Je suis pas bloqué, incroyable. Putain, ça me fait chier, je vais laisser passer tellement de points à Gasly là. Allez, on est parti. On va essayer de pas se faire undercut, même si je pense que ça va être compliqué. Forcément, on a beaucoup plus de grippe là maintenant. J'en faisais peut-être trop, j'avais peut-être trop un setup agressif, je sais pas. Mais ça a pas du tout marché avec les pneus rouges, c'était plus qu'un enfer. Est-ce que ce sera mieux avec les pneus jaunes Je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est mieux, mais pour combien de temps Un deuxième avertissement, Pierre au stand. Il va ressortir logiquement premier. Ça rentre au stand, pas tout le monde malheureusement. Pierre est déjà ressorti. Le deuxième. Voilà pourquoi j'aime pas ce circuit. C'est justement pour ça, tu vois. Ce circuit a rien à foutre en F1. Hein. Vraiment. Rien à foutre que ce soit un circuit qui est là depuis le début. Bon. On est derrière Milton, il a pas fait son arrêt, il est en médium. Va falloir retrouver. Va falloir retrouver. Waouh! Va falloir trouver où dépasser Hamilton. Sinon, on va gentiment rester derrière lui. Hein. Et la deuxième option ne me plaît pas spécialement. Ok, c'est de ma faute. J'avoue. Oh la sortie que j'ai pris. Oh il me laisse la porte ouverte. Ouf. Ok euh, je m'en vais. <rire> C'est pas moi. S'il peut me garder les gens derrière je dis pas non. Parce que j'ai pas envie de me battre. Ouais c'était tendu ouais effectivement. Je l'avoue. Et en temps tour. C'est pile poil ce que je tentais. De toute façon, Pierre est trop loin, malheureusement. Je préfère aller assurer la deuxième place et tenter un meilleur temps en tour que de risquer d'aller le... le chercher. 8 secondes, c'est énorme. Puis le meilleur temps en tour va pas rester, je pense. On va probablement améliorer à la fin. Même si c'est pas un circuit moteur. Le fait que les voitures vont s'alléger, ça va pas mal aider. Surtout les IA. 
5 dixièmes à Butler par tour. Ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Comme ça on va être euh, tranquille. Cette seconde 6. Mis à part le meilleur temps en tour où j'ai push. Je ne rattrape pas Gasly. De toute façon j'en ai pas les moyens. pas concentré. Je suis clairement pas concentré. Ah, là j'ai pris des dégâts. Ok, j'augmente toujours mon avance sur Butler. Je touche toujours les murs aussi. Donc j'augmente mon avance sur lui, c'est l'essentiel. J'ai pas pris plus de dégâts. Bonne nouvelle. Regardez un peu l'état du moteur. Ouais, il va moyennement bien. La boîte de vitesse a un peu mal aussi. De toute façon, elle va sauter à la fin de, de ce Grand Prix. C'est pas trop grave. Il y a quelques pièces qui risquent de sauter pour le Canada. Okay, 20% à l'arrière. Effectivement, ça va. J'espère juste ne pas dépasser les... Et 70% avec la boîte, parce qu'à partir de 70% on risque de perdre une vitesse, perdre une vitesse à Monaco. À part si c'est la 8 non merci, <rire> je n'en veux aucune. Donc si la boîte peut rester comme ça, elle aura fait son job et ce sera cool. Bah non Jeff en tout cas, point positif. Gasly n'a pas repris le meilleur temps en tour. Personne ne l'a repris pour l'instant. J'ai l'impression que son rythme descend de, de tour en tour. Lui aussi. Donc bon, s'il peut ne pas aller choper le, le meilleur temps en tour, je dis pas non. Quand même demander à Jeff en combien il tourne Gasly. Pilote devant. Pilote devant. Ouais, une seconde, une de plus lent que mon meilleur temps tour. Ça devrait largement aller. Butler est en train de me rattraper totalement. Par ma concentration, je fais que toucher les murs depuis tout à l'heure. Deux secondes 6. Il va rester trois tours. Allez, encore plus aileron. On va finir euh, nez à cul avec euh, Butler. Chercher une expression, il n'y en a aucune qui m'est venue. Du coup, j'en ai inventé une. Allez, dernier tour. On a Butler derrière. On va finir sur une P2 avec meilleur temps en tour si tout se passe bien. Ouais, c'est normal, Jeff. Là, j'ai plus, plus d'aileron. <rire> c'est tout à fait logique. Allez, Pierre va cross the line. Nous, on va être au ralenti dans le troisième secteur en retouchant le mur. Bang, bang. On va sécuriser, entre très grosses guillemets, cette deuxième place. Plus du tout de rythme. Deuxième à Monaco. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur, mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir, et il le mérite bien.
Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait, mais ça va rendre les choses très intéressantes. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ah, La plupart du temps, je choisis un pilote qui a accompli quelque chose d'incroyable pendant la course. Mais cette fois, j'ai plus été impressionné par le pilotage propre et régulier de Max Verstappen durant cette course. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Bon du coup, 19 secondes de retard avec, euh, avec Pierre. Euh, sachez qu'il y a très peu d'FPS hein, parce que le jeu est tout à fait pourri, ça me marque 20 FPS donc c'est tout à fait normal si ça bug, c'est un pur plaisir. Euh, Butler du coup qui double Bottas pour euh, le podium et euh, regardez à quel point ce circuit est vraiment peu intéressant. Russell, Vettel qui bouge pas de position, Hülkenberg qui gagne qu'une position, Weber qui gagne qu'une position, Ricardo qui en perd que deux. Il y a zéro dépassement, c'est vraiment pas intéressant. Je déteste ce circuit, j'espère que vous l'aurez bien compris. <rire> Bref. Et puis, euh, classement pilote, on a 34 points d'avance sur eh bien, Pierre Gasly. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Que ce soit pour les personnes qui sont sur... Euh, c'est tout à fait horrible. Je vais changer de scène quand même, histoire de... Euh, histoire de... D'avoir des FPS, ce serait bien voilà, on va se mettre comme ça. C'est bon, je vais avoir des FPS. Merci à ceux qui ont regardé ce live ou cette vidéo. Peu importe. Merci à tous. C'était cool. <rire> Monaco, c'était un peu compliqué, mais pour ce qui, est, ce qui était du live et tout. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur YouTube, venez voir Twitch. C'est là où je passe le plus de temps. Euh, c'est là où je passe le plus de temps, en fait. J'aime streamer, c'est cool. Et j'ai fait beaucoup d'iRacing, et euh, du coup, si ça vous botte de venir voir un jeu qui est mieux fait que ça, par exemple, n'hésitez pas à aller voir Twitch. Et puis, euh, pour ce sur la vidéo, je vous dis à la prochaine. Salut les gars, merci.